Eu quero seguir falando sobre debate, sobre eleição, já que nós estamos aí a 14 horas e 18 minutos para a abertura das urnas, com o Carlos Ranufo, que é cientista político. Ranufo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado por nos atender assim neste fim de semana. Quero saber de você também qual foi a tua análise sobre esse último debate presidencial há poucas horas das eleições. Olha, acho que é um debate que trouxe poucas é, novidades... E a rigor ele foi quase que um empate, né? Mas no empate é sempre uma posição relativa. Na situação que o Lula se encontra, quer dizer, aparentemente na frente nas pesquisas, o empate é um bom resultado. É, eu acho que Bolsonaro precisava ter ganho o debate e ele não conseguiu fazê-lo. Então, se você pensar nessa, no jogo, em posições relativas, eu diria que Lula venceu o debate. Embora tenha sido um debate fraco, com poucas propostas e muito tenso. Acho que o eleitor é, sempre espera mais de um debate. Esse debate ofereceu muito pouco ao eleitor. Mais cedo eu conversei com dois cientistas políticos, um deles mencionou que acredita que é, esse debate, a forma como os políticos falaram e também as campanhas nessas últimas horas, podem fazer a diferença para os indecisos. Outro divergiu nesse tema, acredita que é, as abordagens que eles tiveram vão fazer pouca diferença para quem ainda está indeciso em relação agora a esse segundo turno. Qual que é a tua visão sobre os indecisos, indecisos perdão, assim? a beira da votação. Eu acho que o indeciso, eu acho que o debate de fato influencia, não influencia tanto. Ainda mais um debate como esse, com pouca possibilidade de aprofundamento. Né? Teve pontos bons para o Lula, pontos bons para o Bolsonaro, é, mas eu acho que o indeciso ele vai procurar é, conversar com alguém. Ele vai pensar e conversar com alguém. Eu acho que as conversas são mais importantes nessa hora. Pessoas próprias, amigas, parentes e tal, pessoas conhecidas, são mais relevantes do que o debate. A não ser que o debate fosse uma, uma goleada de alguns dos candidatos. Mas eu acho que ninguém, ninguém foi derrotado assim, inapelavelmente no debate. Lula se sai bem, por exemplo, ao, ao falar do salário mínimo, a questão de que, o, de fato, o salário mínimo nunca aumentou durante o governo Bolsonaro. Ou falar que prefere distribuir livros do que distribuir armas. É. Bolsonaro se saiu bem, como, como o pessoal falou agora aí, ao citar o número de desmatamento do Lula, contando só meia, 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 meia verdade, o Lula não soube rebater. Então, é, é, mas no, o, 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 foi um empate, né? Então, eu acho que ele não decide. O que decide é esse joguinho aí, né, no final, você telefonar para a pessoa, conversar, é, pode ser o pessoal da igreja batendo de porta em porta, pode ser o pessoal fazendo panfletagem. Foi, hoje aqui em Belo Horizonte, por exemplo, foi intenso o dia, com muita gente na rua, Bolsonaro veio, mas a campanha do Lula também fez muita coisa. Então, essas coisas contam também. Exatamente, sobre isso que eu queria falar, né? sobre é, essa rota percorrida nessa reta final. Eles com uma manutenção intensa da campanha aqui no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. É, quais são as estratégias importantes para esses estados? Por quê? Quando a gente fala de São Paulo, Bolsonaro teve uma predominância e Lula tenta virar voto aqui, diferentemente de Minas Gerais, onde Lula prevaleceu e Bolsonaro intensificando a campanha para tentar virar. É possível virar voto a essa altura, Ranufo? Eu acho difícil. É, Lula não precisa virar, voto, virar em São Paulo. Lula é o tal negócio. Lula está jogando... São Paulo é o campo do adversário do Lula. Lula nunca ganhou em São Paulo. Se o Lula chegar perto de Bolsonaro, para ele é lucro. Agora, é, Minas é que o, o Bolsonaro precisava virar. Nós temos duas pesquisas, a Datafolha e a Quest, que dão exatamente a mesma coisa. Mantém-se uma diferença de cerca de cinco pontos, que é a mesma diferença do primeiro turno. Então, aparentemente, Bolsonaro não conseguiu virar Minas Gerais, apesar de todo o esforço do Zema, toda a mobilização que vocês estão fazendo. E isso pode ser decisivo, uma vez que o Bolsonaro não se descolhe excessivamente em São Paulo, a, a manutenção da vantagem em Minas para o Lula pode ser o um pezinho decisivo, 1% decisivo, 1,5% decisivo nessa, nessa campanha. E é por isso que o Bolsonaro veio aqui hoje. Né? Ele sabe que está julgando tudo aqui, ele sabe que não virou, a expectativa era virar. Né? A semana passada o Zema deu uma declaração muito sintomática, ela falou que o Mineiro é desconfiado, só vira na, só vira na última semana. Quer dizer, depois de duas semanas de trabalho não tinha virado nada, né? E a campanha do Bolsonaro começou a ficar insatisfeita com o Zema.
Então, o, Zé, o Bolsonaro veio para cá e hoje eles fizeram uma grande mobilização em Belo Horizonte né, nessa tentativa. Né. Agora, Belo Horizonte não é Minas Gerais. O Bolsonaro está ligeiramente à frente de Belo Horizonte, mas ele perde no interior do Estado. É diferente. Belo Horizonte é minoritário na composição é, demográfica do Estado. E aí que é o problema. Falando em pesquisa, né, você mencionou um pouquinho sobre elas. A gente tem acompanhado várias saindo agora neste sábado, pré-segundo turno, aí para o domingo. Quero saber de você se elas influenciam de alguma forma o voto dos eleitores. Podem influenciar. Por exemplo, ao que tudo indica, no primeiro turno, a perspectiva do Lula ganhar o primeiro turno pode ter levado votos a Bolsonaro. Né? Indecisa, vamos, 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 queremos um segundo turno para pensar melhor. Pesquisa é, 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 interfere, sim. Agora, nesse caso, já não há mais terceiro turno. Né? É, é, então, eu acho que as pesquisas têm grande influência na passagem do primeiro para o segundo turno. Nesse momento agora, elas servem mais de ânimo. Então, eu vejo um, um ânimo maior na campanha do PT, do Lula, porque havia um temor de virada que não se concretizou e uma certa tensão maior na campanha do Bolsonaro. Então, a pesquisa interfere nesse estado de espírito. Os, os lulistas estão mais alegres, vamos dizer assim, mais apreensivos para diabo. Né? E, os, e os bolsonaristas estão mais... Tá, tá, todo mundo é apreensivo. Né? Eu conheço pessoas que estão passando mal. Né? O, negócio é, o negócio é barra pesada. E acho que a, a, a apreensão do comitê do Bolsonaro é maior. Eles esperavam ter virado já, mas não viraram. Dá para falar em tranquilidade e leveza nesse momento, a essa altura, né, Ranulfo? Obrigado pela conversa. Jeito, Boa sorte para todos nós aí no acompanhamento, na cobertura dessas eleições. Eu sei que para você também há um trabalho intenso, porque depois é você quem vai analisar. É isso aí. Muito obrigado. Bom domingo para todo mundo. Hein? Valeu. Até a próxima.